அண்டு வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ கண்ணதாசன் என்ற ஒரு கவிஞர் ஒருத்தர் இருந்தார் இதை அவரை பற்றி இவர் கூட ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார் விவேக கிண்டல் பண்ணி கண்ணதாசன் போல் தண்ணி அடித்தால் கவிதை வருமா கழுதை கிண்டு இப்போ நேற்று வந்து திருக்குறளை பற்றி பார்த்தோம் திருக்குறளை பற்றி பார்க்கும்போது அதில் இருக்க லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நார்மலாக ஒரு திருக்குறள் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நடந்தால் இவன் நாசமாக தான் போவேன் அரசன்றவன் இப்படி தான் இருக்கணும் மக்கள்ன்றது இப்படி தான் இருக்கணும் குடின்றது இப்படி தான் இருக்கணும் சரியா ம மனிதனோட ஈகை பம்பு இப்படி தான் இருக்கணும் அது மாதிரி அது சில விஷயங்கள் இருக்குது இது நார்மலான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருக்குறளை நான் தமிழில் போடுறேன் இங்கிலீஷில் போடுறேன் ஏன்னா அதை தான் வந்து நான் இதாக மாற்ற முடியும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து திருக்குறளை வந்து நான் எடுக்கிறேன் இங்கிலீஷில் எடுக்கிறேன் ஒரு வேர்ட்ஸ் எடுக்கிறேன் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எதனால் எடுத்துங்க அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதிவோன் முக முதற்றே உலகு ஏ இஸ் தி ஃபஸ்ட்டு அல்பா அல்ஃபாபேட் சரியா காட் இஸ் த ப்ரைமரி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்ட்டு இப்போ என்ன கேட்குறேன் இந்த இதை வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இதுக்கிட்ட நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்டு ஒன்று நடக்க போகிறது இல்லை சிம்பிள் இதில் இருக்க லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இப்போ சமஸ்கிருதத்துலேயும் லாஜிக் இருக்குது என்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தபோது ஒருத்தர் சொன்னார் சமஸ்கிருதமும் கி கிட்டத்தட்ட கணிதனமும் கணிதத்தோடு கலந்தது தான் அப்படின்னார் எனக்கு அது எந்தளவுக்குன்னு தெரியாது இப்போ இதில் என்ன செய்ய போகிறேன் இதை வந்து ஒரு லாஜிக்கல் ஈக்குவேஷனாக மாற்ற போகிறேன் தமிழர்களோட லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கன்வெர்ட் திஸ் இன்டு ப்ரொபோசிஷனல் லாஜிக் இதை பற்றி நான் நிறையா பழைய வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரொபோசிஷனல் லாஜிக்னால் என்ன மோடல் லாஜிக்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி அதெல்லாம் போய் நீங்கள் பாருங்கள் இன்டு ஓ ப்ரொபோசிஷனல் லாஜிக் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் இம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னு போடுவோம் இம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னு போகிறேன் இது வந்து ஒரு ப்ரொபோசிஷனல் லாஜிக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகும் அதாவது ஒரு லாஜிக்கில் கன்வெர்ட் பண்ணி ஒருத்தர் சொல்கிறதுல என்ன வகையான லாஜிக் இது என்ன சார் லாஜிக்கே இல்லாமல் பேசுகிறீங்கன்றாங்க இல்லை இது அந்த மாதிரி நடைமுறை வார்த்தை கிடையாது சரியா இதை ஏன் நான் இதில் கொடுக்குறேன்னா அப்போ அந்த இலக்கணம் அது சம்மந்தமான விஷயங்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தாலும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ இஸ் த ஃபஸ்ட் அல்ஃபாபட் பி இஸ் த ப்ரைமரி ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு அப்போ ஏ டென்ஸ் டு பின்னு தான் இருக்குது நல்லா கவனிங்க இதுதான் தமிழர்களோட அடிப்படையான லாஜிக் இது சாக்ரட்டிஸோட லாஜிக்கு தான் ஆல் மென் ஆர் மார்டல் சாக்ரட்டிஸ் இஸ் அ மென் அண்ட் சாக்ரட்டிஸ் இஸ் ஆல்சோ மார்டல் எல்லா மனிதர்களும் இறக்கக்கூடியவர்கள் சாக்ரட்டிஸும் ஒரு மனிதன் தான் அவனும் இறக்கக்கூடியவன் மோடஸ் பொனன்ஸ் மோடன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இது வரும் அது மாதிரி ஏ ஏ இஸ் த ஃபஸ்ட் அல்ஃபாபெட் அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் காட் இஸ் தி ப்ரைமரி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு பி அப்போ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் நோ மேட்டர் எந்த ஒரு திருக்குறள் இப்போ வே வேறு அதிகாரத்துக்கு போகிறேன் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு அதிகாரத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இத்தனைக்கு வந்து வீரமா முனிவர் எழுதுனது சரிங்களா இப்போ கர்மாவை பற்றி ஒன்று சொல்லியிருக்கார் ஊழ்வினை சரியா இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் இன்னொன்று இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த கான்ட்ரவர்சிக்குள்ளே போ போக வேணாம் பட் ஆனால் ஓகே மனுஷன்ட்ட பேசுகிற மாதிரியே பேசுகிறேன் ஓகே டூ திஸ் அப்படின்றேன் சரியா டூ திஸ் அப்படின்றேன் இதை பற்றி நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் டீட்டெயில் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ டூ திஸ் ஆல்சோ சரிங்களா ஸோ மெலைன் ஊல் பிளண்ட்ஸ் ஊழ்ன்றது தமிழர்கள் கல்ச்சரில் மட்டும் இருக்காது ஊழ் வினைனா முன்ஜென்ம வினை திஸ் ஆல்சோன்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஊழ் வினை கர்ம வினை இந்த மாதிரி வினைகள் இருக்குது ஸோ அது என்ன சொல்ல வருதுன்றத சொல்கிறேன் இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டென்ஸ் டு பி தான் சரியா இப்போ இது ஏ டென்ஸ் டு பின்னு இருக்கு இப்போ கண்ணதாசன்ற ஒரு மனுஷன் வந்து அவர் வந்து பாராட்டாத ஆளே கிடையாது கமலஹாசனும் பாராட்டியிருக்காரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து ரொம்ப அவர் தண்ணியை போட்டு பாட்டு எழுத சொன்னால் எழுத முடியல அப்புறம் அவரே அசந்து போகிற அளவுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு போனார் அப்படின்றாரு இப்போ எனக்கு வந்து அவர்கிட்ட பிடிச்சது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கவித்துவமாகவும் எழுத முடியும் லாஜிக்கை பயன்படுத்தி எழுத முடியும் கடைசி அவரை கேட்டால் அவர் ஒன்றுமே படிக்கலைன்றாங்க எனக்கு அதுதான் அதிசயமாக இருக்குது சரிங்களா ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கிறது அதுதான் கமலஹாசனே அதான் சொல்கிறாங்க நான் படிக்கவே இல்லை சார் ஐஎம்ஐ ஐஎம் என் எனக்கு அஞ்சு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்ச இலிட்ரேட்டுன்றாரு அவர் எனக்கு அது ரொம்ப அதிசயமாக இருக்குது இப்போ புத்தியுள்ள மனிதன் லிரிக்ஸ் 
என் தமிழ் அப்படின்னு போகிறேன் புத்தி உள்ள மனிதன் எல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை வெற்றி பெற்ற மனிதர் எல்லாம் புத்திசாலி இல்லை ஸோ இதை நான் அப்படியே என்ன செய்யணுன்னு கேட்டிங்கன்னா கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டில் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஆனால் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டில் மூவாயிரம் வார்த்தைகளுக்கு மேலே எடுத்துக்காது அதுதான் பிரச்சனை ஓகேவா அப்போ இதை வந்து இதோட ராஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதுன ஒரு திருக்குறள் சரிங்களா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரிசர்வ் ஆகுது பாருங்கள் அப்போ அந்த தமிழர் மரபுன்றது நம்ம அந்த வழி வழியாக இருந்திருக்கு சரிங்களா இப்போ இதை வந்து இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக யார் அல அலச மாட்டாங்க இதை யாரும் கண்டுக்கவும் மாட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மலாக லாங்குவேஜ் ஓ ஹோ நாட் ஆல் ஒயில்ஸ் மேன் சக்சீடு நாட் ஆல் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் ஆர் ஸ்மார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சரியா புத்தியுள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை பணம் இருக்கும் மனிதரிடம் குணம் இருப்பதில்லை மனம் இருக்கும் மனிதரிடம் பணம் இருப்பது இதுக்கும் திருக்குறளுக்கும் என்ன சம்மந்தம் சார் ஏதோ உளர்றையா அப்படின்ட்டு காட்டுறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு ஏஐ அல்காரி தான் இன்னொன்று இந்த மாதிரி லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே லொஜிஷியன்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க இதுக்கு இருக்கிற தன்மை வந்து இதோட மேத்தமெட்டிஷியனோட விஷயங்கள் இருக்குது இன்னொன்று நேற்று வந்து ஒருத்தர் என்னமோ ஜீரோ ஃபோர் நான் போட்டுட்டு நான் பார்த்தேன் அது தப்பு தப்பாக சொல்லுது அப்படின்னாரு சரியா அப்படி கிடையாது சரியா இப்போ என்ன சொல்கிறேன் ஓகே டூ திஸ் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப கம்மியான வார்த்தைகள் தான் அடிக்கிறேன் நான் கூகுளை விட கம்மியான வார்த்தைகள் அடித்து நான் என்னோட பதில் வாங்குகிறேன் சரியா ஸோ இப்போ நான் இதை கொடுக்கும்போது என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வரிசையாக டேப்லெட் பாருங்க இம்ப்ளிகேஷன் இந்த ஏ டென்ஸ் டூ பின்றது என்ன சரிங்களா நாட் ஆல் ஒய்ஸ் மேன் நாட் ஆல் எஸ்ன்றது அது ஒரு வெரியபிள் ஒய்ஸ் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு போட்டு அதை இந்த அளவுக்கு வந்து அது பிரித்து சொல்லுது சரிங்களா ஆர் ஹச் ஆர் ஆர் ஹச் டென்ஸ் டு ஓஆர்எம் ரிச் ஹவுஸ் ஓன்ட் மிஸ்ரபிள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு If a man is not wise and not successful, he cannot be both success, wise and successful. So, that is one of the things that he has done. In the implication form, he has to go to the same place. Okay? So, in the implication form, now, this is the third one. Now, I am not sure if 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 I am not sure. அந்த சமஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருக்கும் போது அதில் வந்து லாஜிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஃபிலாசஃபின்றது அதிகமாக இருக்கும் இந்த ரிக் எஜூர் அதர்வன வேதங்கள்லேருந்து அதில் நிறையா விஷயங்கள் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் நம்ம டீப்பாக போக வேணாம் இப்போ கடைசியாக என்ன செய்கிறேன்னா பகவத்கீதையோட வேர்சஸ் அர்ஜுனாவோட அந்த வேர்சஸ் எடுப்போம் சரிங்களா ஸோ பகவத் கீதா verse that krishna preached to arjuna in krishna preached to arjuna in um, war uh, in english text english text சரியா பகவத்கீதா சரியா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை கொண்டு வந்தாய் நீ இழப்பதற்கு எதை கொண்டு போக போகிறாய் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் எனக்கு நானே வந்து இதை என்ன செய்வேனா ரொம்ப இது பண்ணுவேன் இப்போ இந்த டெலைமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலைமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு சிலருக்கு புரியாது சரிங்களா இப்போ இதில் இதில் சொல்லியிருக்கிறத மாதிரி வார் ஆஃப் மகாபாரதா ஹஸ்பிகன் நிகோசியேஷன் லார்டு கிருஷ்ணா ஐசைட் ஹேரு பாண்டவா சார்மி இப்போ நான் தேடுற அந்த வார்த்தை கரெக்டாக கிடைக்கல சரியா இதில் சொல்கிறது வாட் டிட் யூ பிரிங் தட் யூ லூஸ் ஓகே பகவத்கீதா வேர்ட்ஸ் ஆன் வாட் டிட் யூ பிரிங் ஸோ தட் யூ லூஸ் வாட் டிட் யூ பிரிங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு லூஸ் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு கேட்குறேன் வாட் எவர் ஹாவ் கிவன் யூ ஹாவ் கிவன் ஒன்லி ஹியர் வாட் எவர் யூ டுக் யூ டுக் ஃப்ரம் காட் வாட் எவர் யூ கேவ் யூ கேவ் ஹிம் யூ கேம் எம்டி ஹண்ட்ரட் யூ வில் லீவ் எம்டி ஹண்ட்ரட் இது வந்து பகவத்கீதையோட வார்த்தை இதை கொண்டு வந்தால் நீ இழப்பதற்கு அப்படின்றது இப்போ என்ன சொல்கிறேன் இதோட லாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்ப்போம் ஓகே டூ திஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரியா கொடுத்துட்டு இப்போ இந்துக்கள் தமிழர்கள் இல்லை தமிழர்கள் இந்துக்கள் இல்லை இதெல்லாம் ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலான டாப்பிக்கு 
பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த இம்ப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆனால் இதோ இதே மாதிரி சேம் ஃபார்ம் கிடையாது திருக்குறளில் இருக்கிற ஃபார்ம் கிடையாது ஏன்னா திருக்குறளில் கடவுளை பற்றி எந்த விதமான ஒரு விஷயமும் சொல்லலைன்றாங்க ஓகே தென் என்ன பண்ணலாம் ஸோ பகவத்கீதையோட வேலிடிட்டியை பார்க்கலாம் ஓகேவா வேலிடிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷனை ப்ளக் பண்ணோம்னா இது கரெக்டாக வரணும் பட் ஆனால் இது இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது எதையும் இம்ப்ளை பண்ணலை அதனால் இது ஒரு வேலிட்னு வருது ஒரு விஷயத்த ஒரு இடத்துல மறுதளிக்குது ஸோ இப்போ இருக்கிற நிறையா டிபேட்லாம் போய்ட்டு இருக்குது இந்த டிராவிடியன் பார்ட்டிஸ் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த மகாபாரதத்தையோ இதுலேயோ இருக்கிற சில தவறுகளை எடுத்து சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குது நான் அந்த எந்த ஒரு டாப்பிக்குள்ளேயும் போகல நான் எந்த சைடும் கிடையாது நான் எந்த ஒரு டாப்பிக்குள்ளேயும் போகல இப்போ தமிழர்களோட லாஜிக் வந்து ஹெர்மீஷியன் லாஜிக்குன்னு வாங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் தீசிஸ் பண்ணவங்க அதுக்குனா அதில் நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ சாட் ஜிபிடி வந்து இது அசால்ட்டாக பண்ணுதுன்னா நார்மலாக பண்ணுது அதனால் என்ன நடக்கும்னா இதுக்கு நம்ம ரெடியாக இல்லை சரியா ஹியூமானிட்டியே அதுக்கு ரெடியாக இல்லை மனுஷங்க யாருமே அதுக்கு ரெடியாக இல்லை அந்தளவுக்கு அது இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு த பைத்தான் கோடு எழுதுகிறதோ இது எழுதுகிறதோ இதெல்லாம் பெருசு கிடையாது சரிங்களா பெரிய பெரிய ஃபிலாசபி பெரிய பெரிய லாஜிக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அதை அனலைஸ் பண்ணுது அதை ஒரு சென்டென்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுது சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நான் கொடுத்ததில் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் நான் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்குங்க இதை வந்து வேறு மாதிரி சென்டென்ஸை ரீஃப்ரேம் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கு இதை லாஜிக்கையும் கிராமரையும் மாற்றி மாற்றி செஞ்சுருக்கு ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வர கருத்து சரிங்களா இந்த வீடியோவோட டைட்டில் கூட கண்ணதாசனும் சாட் ஜிபிடியும் தான் இதில் வந்து பகவத்கீதையை வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் பகவத்கீதையோட லாஜிக்கல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குது சரியா வாட் எவர் யூ ஹேவ் டேக்கன் அஸ் ஏ பி யூ ஹேவ் கிவன் ஒன்லி ஹியர் சி வாட் எவர் யூ டுக் யூ டுக் ஃப்ரம் காட் வாட் எவர் யூ கேவ் யூ கேவ் இட் டு ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி எழுதி இதை என்ன சொல்லுனா இட் பிலாங்ஸ் டு எம்டி ஹேண்ட்ரட் அண்ட் லீவ் எம்டி ஹேண்ட்ரட் ஓகே யூ கேம் கையில் ஒன்றும் இல்லாமல் வந்தால் கையில் ஒன்றும் இல்லாமலே போகிறேன் நான் கூட ஒரு வாதம் வச்சுருந்தேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த ஜென்மத்துக்கு போகும்போது இந்த கர்ம வினைகளை தூக்கிட்டு போகிறோமே சார் ஆனால் இதில் ஒரு அதிசயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேய் பிசாஸ் எல்லாம் அந்த ஞாபகத்தோடையே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஹார்ட்வேர் தான் அதை ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் இந்த மூளையில் வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் இவன் எனக்கு கெடுதல் பண்ணான் இவன் அது பண்ணான் இது பண்ணான் இல்லைன்றதே மண்டைக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ என்ன நடக்குது அது பேயாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி அதனால் சும்மா ஒரு தியரியாக சொல்கிறேன் ஒரு காமெடியாக சொல்கிறேன் அப்போ அது இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது அதை ஞாபகம் வச்சுருக்குமா ஆனால் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு போனால் ஹார்ட் டிஸ்கை யாரோ எரைஸ் பண்ணிடுறாங்க ஹார்ட் டிஸ்க் எரைஸ் பண்ண விட்டு என்ன ஆகுது அடுத்த ஜென்மத்தில் எதுவும் ஞாபகம் வராது இப்போ புது விதமான கதைகள்லாம் இருக்குது அடுத்த ஜென்மத்துக்கு போகும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காமெடியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் அது கேட்டது இது தான் அந்த ஊல் வினை கர்ம வினையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தானே சார் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் எப்படி எம்டி ஹண்ட்ரடாக வந்தீங்க அதெல்லாம் சிந்தனைகள் அதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆழமான கேள்விகள்லாம் இதில் வரும் ஸோ இந்த வீடியோ உனக்கு கட்டாயமாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்ணதாசனோட சாட் ஜிபிடி ஃபார்மேட் அப்புறம் அந்த தமிழர்களோட லாஜிக்கை பற்றி அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் சில பேருக்கு இந்த வீடியோ சுத்தமாக புரிஞ்சுருக்காது இதை இவ்வளோ நேரம் நீ உட்காந்து பார்த்து இதில் என்னமோ இருக்குதுன்னு நினச்சி நீ கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து ப்ரொப்போசிஷனல் லாஜிக்கு வாட் இஸ் லாஜிக்குன்றதை போய் பாரு உனக்கு சில விஷயங்கள் புரிய வரும் சரியா அடுத்து இன்னும் ரெண்டு விஷயங்கள் பண்ண போகிறோம் எப்படி வந்து ஒரு எஃப்ஐஆரோ இல்லை ஒரு கேஸோ அட்வொகேட்டுக்கிட்ட போய் புக் பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி ப்ரொப்போசிஷனல் லாஜிக்கை படிக்கிறது ஏன்னா இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வக்கீல் படிச்சிருக்காரு அவர்கிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா நார்மலாக ஹியூமன் மாதிரி தான் பேசுவாங்க நார்மலாக எப்படின்னா இந்த மாதிரி லாஜிக்னா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நாட் டபுள்யூ நாட் எஸ் ஆர் அப்படின்னா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சரியா இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் நீ போய் பல பழையபடியாக அந்த லாஜிக்கை படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா புரியும் அவங்க யூஸ் பண்ணுற மெத்தடெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா விக்டிம் விட்னஸ் ஜட்ஜ் அட்வொகேட் ஜட்ஜுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த வக்கீல் கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து விக்டிம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் டிஃபென்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இது மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ப்ராசஸ் பண்ணி ஜட்ஜு தான் அந்த பெரிய ஈக்குவேஷனை எழுதுவார் இங்கே எழுதுகிற மாதிரி இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த ஜட்
சாட் ஜிபிடியில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கொடுக்கும் இது தவறாக கூட கொடுக்கலாம் அதை நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த பகவத்கீதையோட வருஷம் போட்டால் கூட இது இன்வேலிடின்னு கூட சொல்லலாம் பட் ஆனால் இதை ஒரு ஹியூமன் உட்காந்து ஃப்ரேம் பண்ணானா தான் அந்த லாஜிக் ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த கடைசி இடத்துல எக்ஸ் 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 எக்ஸ்னு எல்லா இடத்துலையும் அந்த திறந்திருக்கிற இடத்துலலாம் வந்துச்சுன்னா அது வேலிடுன்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல அதை ஓகே பண்ணிவிட்டு பீன் போட்டு இந்த இடத்துல அதை மறுதளிக்குதுன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் போட்டுருணும் இப்படி ஒரு க்ளோஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா அது வந்து வேலிடான ஸ்டேட்மெண்ட் இதிலே வந்து மோடல் லாஜிக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ஸ்கொயர் சிம்பிள் வந்து எதை சொல்லுவோம்னா நெசசிட்டி அண்ட் நெசசரியே சொல்லும் சரிங்களா இதை வந்து கிரேக்கர்களில் இருந்து நிறையா பேர் வந்து அவங்களுடைய காலகட்டத்தில் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு தனியாக வந்து உங்களுக்கு எதுவும் இது வேணும்னா கிட்டப்பில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரூஃப் டூல்ஸ்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இது மாதிரி நிறையா இது இருக்குது இதில் நிறையா லாஜிக் இருக்குது யூக்ளிடியன் லாஜிக் சிமெட்ரிக் இந்த மாதிரி நிறையா லாஜிக்ஸ் இருக்குது இதை போய் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்படி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்வேஷனை கொடுத்து நீ ப்ரூவ் பண்ணிட வேண்டியதனடா அந்த எட்டு கோடி ரூபாய் வாங்கிடலாம்ல மில்லியனியம் ப்ரைஸ் ப்ராப்ளத்தை அப்படி கிடையாது ஸோ இதை நான் சொல்ல வரது ஒன்று தான் இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான டாஸ்க் லாஜிக்கின்றது ஒரு கடைசி கட்ட நிலைமை நீங்கள் மேக்ஸ் படிக்கிறதுனாலும் சரி எந்த ஒரு பெரிய பெரிய சப்ஜெக்ட் படித்தீங்கனாலும் கடைசி நேரத்தில் லாஜிக் கிட்ட வந்து தான் அதில் வந்து டிரைவ் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நிரூபிச்சாகணும் நிரூபிக்க முடியலனா அது எந்த மாதிரி சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் இட் ஹாஸ் நோ யூஸ் அன்லஸ் இட் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி வி ஆர் டிட்டர்மைனிங் பை எம்பிரிக்கல் ஆர் லேப் லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் சரிங்களா பட் ஆனால் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் அவை ஹையஸ்ட் ஸ்கெப்டிக்கல் அண்ட் டிட்டர்மினஸ்டிக் கான்செப்ட் சரிங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோ போவோம் சாட் ஜிபிடி இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஹவு ஹவு ஷுட் அ ஜட்ஜ் பி அப்படின்றது சரியா